ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നല്ലൊരു കൈപ്പയ്ക്ക കറിയുടെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനായിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കൈപ്പയ്ക്ക ഇതുപോലെ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും ഒന്ന് അടച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വയ്ക്കണം ആ സമയം കൊണ്ട് ഈ കൈപ്പയ്ക്കയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ നീരൊക്കെ ഇറങ്ങി വരും അപ്പം അത് പിഴിഞ്ഞു കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിത് കറി വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ആ കൈപ്പയ്ക്കയുടെ കൈപ്പൊട്ടും തന്നെ നമുക്കറിയില്ല അപ്പം ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി എടുത്തിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് കുതിർക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുതിരട്ടെ ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കപ്പലണ്ടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് ഇനി ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലി അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ഒരു അഞ്ചോ ആറോ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മൂന്നോ നാലോ ഉണക്കമുളകും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വെളുത്തുള്ളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് വേപ്പിലി കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇത് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റാം ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടായാലും നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൂട്ട് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കറി ഇന്ന് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കൈപ്പയ്ക്ക നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലെ നീരെല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് കളയണം കണ്ടോ നന്നായിട്ട് ഇതിന് നീര് വരുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് കളയണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് ആ കൈപ്പരസം തീരല്ലാതിരിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാതും ഇതുപോലെ തന്നെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ കൈപ്പയ്ക്ക ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം ഒരുപാട് അങ്ങ് മൂത്ത് ഫ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു പകുതി ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയാൽ മതിയാവും അത് പൗഡർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇനി ഇതേ ഓയിലേക്ക് തന്നെ ഇതിന് എണ്ണ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുകും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്നും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് കടുകൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് സവാള കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് ചെറുതായി തന്നെ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു തക്കാളി കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വഴറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയി കിട്ടും നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പൊടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പുളി ചേർക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള പുളിയാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് പിഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കൈപ്പയ്ക്ക കൂടി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് ഒരുപാട് നേരം വേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ പകുതി തന്നെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക്
നിളക്കി കൊടുക്കാം ചെറുതായി എരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം മല്ലിയിലയും കൂടി ചേരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് ഈ കറിക്കിൻ്റെ ആണത് അപ്പോൾ കയ്പ്പയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് പോലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കറിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടിയാലും ചോറിൻ്റെ കൂടിയാലും ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കണം ഒപ്പം ഈ വീഡിയോ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഒപ്പം കൂടെ കാണുന്ന കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ല റെസിപ്പിയുടെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ ആയിട്ടിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ ഹോം ക്വാറൻറ്റൈനിലായിരുന്നു അപ്പം എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് പുറത്ത് പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൈകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുക അതിന് പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മിനിമം സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും കരുതുക അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യണം അപ്പം എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക വീണ്ടും ഞാൻ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു